السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وله لنك بدسة أدفانس لو تدعينا كله ولوا هم ال first unit تاني كمبيت بنيته هم ال second unit تاني كبوا كوريا mechanics انجلا section ده physics كوريا mechanics انجلا section ده first part نام start بنا كورم ااا اندا بارد ده بور تمام دلها ورو مكيما نورو بارد the mechanics right uh, it's going to make influence on all the chapters that you have in the physics seri physics la vande enna enna paadangal ella irikkido avvalo paadathile vande idu influence irikku idile neenga understand pandra theories idile understand pandra equations idile neenga vadangi kolra philosophies idhe than eduthukondu poi neenga enna seiya poringa nu solli sonna illa matha matha paadangalaiyum implement panna poringa seri dane அப்ப இந்த பாடத்த சரியாக நாங்க வடங்கிக் கொள்ளோனும் விச்சம் கலியர் அறிக்கொள்ளும் இந்த பாடத்தில் நாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய பாடம் செரி நரைய செக்சன் செய்யில் இருக்கிறு இந்த பாடத்தில் first பாட்டத்தான் இப்பு நாங்க start பண்ணப் போரும் continuous ஆக இந்த பாடத்தில் parts வந்து இன்சா இந்த பாடத்த நாங்க ச்டார்ட் பண்டும் என்னுடால் This chapter is going to talk you about the motions Right? The types of motions which I exist in the nature சரி, உலகத்தில வந்து என்னன்ன மாதிரியான motions இருக்கிதோ என்னன்ன மாதிரியான இயக்கம் தமுள்ள வந்து நாம் இது இயக்கம் உண்டு சொல்லுவோம் என்னன்ன மாதிரியான இயக்கங்கள் இருக்கிதோ அந்த இயக்கங்களுட சம்மந்தப்பட்டு ஒரு basic idea செய்தானே அதில நாங்க basic ஆக தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷேயங்கள் நம்முக்கு சொல்லித்தது ஒரு பாடம் அடத்தது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் செல முக்கியமான பிரச்சினைகள் நமக்கு பிரச்சினையன் சொன்னால் நமக்கு தெரியாது செல இந்த motions முதலாமது நீங்க இந்த பாடத்த சரி understand பண்ணும் இந்த உலகத்திலை என்னன்ன types of motions அதையா what are the types of motions அதையா இந்த nature என்று சொல்லி நமக்கு தெரிந்திருக்காம் உலகத்திலை எத்தினியோ motions இருக்கிறு சரி நம்ம கண்ணால பாக்கப் புடிய எல்லா அசைவுகளும் அது motion சரி motion இப்பு நான் இதைய அடத்தில் ஒரு 2 hours இக்கு நின்று நன்று சொன்னால் நான் motionல் இருக்கிறேன் நான் கட்டை இல்லை என்று சொல்லும் right if I change my place the position time to time right then I am in the motion என்று சொல்லும் நாங்க அது define பண்ணும் அப்பு நாங்க வந்து motion define பண்ணும் போக்குல நாங்க இருக்கிறேன் position வந்து over அடத்தில் change ஆகுதா என்றுதப் பார்க்கு right then we define the motion as right the change in the position with the time is going to be the motion சரி நேரத்தோட நேரத்துடன் என்னது பொருளுடைய தானத்தில் the position laid பட்டர மாட்டம் சரிதானே இதுதான் motion என்று சொல்கிறது அப்போம் உலகத்தில் என்னன்ன types of motion ஒரு மரமாடது அது ஒரு motion என்று சொன்னை நாம் பார்க்கிறம் அழகா அந்த அடத்தில் இருந்து அதில் position வந்து அடுத்து அடுத்துக்கு பேர்த்து இங்கல வருகிறு அப்பி தூக்குபட்ட அங்கல பகம் போகல் அண்டாலும் அதில் position அப்படி இங்கல change இங்கல change அப்படி change அகிறத்த பார்க்கிறாம் சரி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் அப்பா ஒரு இரும்பு நடந்து போனாலும் அது ஒரு motion நம்ம பேசிட்டிகிறு ஒரு motion நான் பேசும் போது என்று வாய் அடை அசையிரது ஒரு motion நம்மட கண் சிமிட்டல் ஒரு motion நம்மட கண்ணை எத்துனியோ தரன் நாம் அங்கால் இங்கால் திருப்பி திருப்பி பார்க்கிறாம் திருப்புரும்ப்புரும்ப்புரும்ப்புரும்ப்புரும்ப்புரும்ப்புரும்ப்புரும் சரிதானே, அப்பே, நம்ம் 
மனுஷன் அதை அவதானிச்சார் அவதானிச்சுட்டு அதில் இருந்து ஒரு ம ஒருத்தன் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக வழங்கி கொள்வதுக்காக வேண்டி அதில் இருந்து உருவாக்கினது தான் நாலேஜ் சரி உலகத்தில் நாலேஜுங்கிறது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்குது எல்லா பொருளையும் இருக்குது சோக்கில் கூட நாலேஜ் இருக்குது அப்படி அப்போ இந்த நாலேஜை வந்து நம்ம படித்து கொள்வது நம்ம அறிஞ்சு கொள்வதுக்காக வேண்டி யாரோ ஒருத்தர் அதுக்குள்ளே இருக்கிற நாலேஜை வெளியில் எடுத்து நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க சரிதானே அது யாரோவாக இருக்கிற நமக்கு தேவை அப்படி இல்லை நீங்களாக வந்து இருக்கலாம் இந்த உலகத்துக்கு புதிய ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒரு புதிய நாலேஜை கொண்டு வந்து உலகத்துக்கு கொடுக்குற ஒரு ஆளாக நீங்களும் இருக்கலாம் அதில் எந்த ஒரு பிழையும் இல்லை சரிதானே அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் முதலாவது வழங்கி கொள்ள போகிற விஷயம் என்னென்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் என்னென்ன மாதிரியான இயக்கங்கள் உலகத்தில் இருக்குது பட் அது டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் சரி உலகத்தில் நீங்கள் எப்படியான மோஷன் உலகத்தில் கண்டாலும் இந்த எல்லா மோஷன்ஸும் ஒரு மூணு கேட்டகரிக்குள்ள வந்து ரைட் இது எல்லாமே ஒரு மூணு கேட்டகரிக்குள்ள வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் லீனியம் மோஷன் லீனியம் மோஷன் இந்த செகண்ட் கேட்டகரி ரொட்டேஷனல் மோஷன் தேர்ட் கேட்டகரி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ரைட் இது லீனிய மோஷனை நாங்கள் வந்து நேர்கோட்டி இயக்கம் நேர்கோட்டி இயக்கம்னு சொல்லுவோம் தமிழில் நேர்கோட்டு இயக்கம்னு சொல்லி இதுக்கு சொல்லுவோம் வந்து சுழற்சின்னு சொல்லி சுழற்சி இயக்கம் இதுக்கு சொல்லுவோம் வந்து எளிமை இசை இயக்கம்னு சொல்லி சரியானே இப்போ இந்த மூணு இயக்கங்களில் மூணு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ்லேயும் இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்கு சரி ஓலவெல்ல நீங்கள் நம்மளா இதில் ஒரு சின்ன போர்ஷனை தான் படிப்பீங்க அடுத்த இதில் ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷன் தான் படிப்பீங்க அதையும் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க ஆனால் உங்கள சிலபஸை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அந்த தீப்பஸ்ட் நாலேஜ் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாலும் சரி இதை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு சிலபஸில் தந்துருக்கு இதெல்லாம் நடக்கணும்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது இந்த மூணு தேதிக்கு மடையில் மூணு மோஷன்ஸுக்கு மடையில் இருக்கிற ஒரு டிஃபரண்ட் என்னன்னு சொன்னது பேசிக் டிஃபரண்ட் பிட்வீன் தீஸ் த்ரீ வட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் சரிதானே தட் இஸ் த தியரி பிஹைண்ட் ஓர் த எக்ஸ்பிளனேஷன் பிஹைண்ட் த மோஷன்ஸ் சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு லீனிய மோஷன் ஒன்று நடக்கும் அது எப்படி நடக்குதுன்னு நான் புற சொல்கிறேன் ஒரு லீனிய மோஷன் ஒன்று நடக்கும் இந்த லீனிய மோஷனில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி அது லீனிய மோஷனில் இருக்குது எப்படி அது லீனிய மோஷனில் இருந்து கொண்டு இருக்கு இப்போ எப்படி அது பெய்த்து கொண்டு இருக்குது என்கிற சப்ஜெக்டை வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபினோமினஸ் அந்த ஃபினோமினஸை கொண்டு வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அப்ளை பண்ணுற நேரம் ரொட்டேஷனல் மோஷனை கம்ப்ளீட் எங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கோம் அதை வழங்கி கொள்வதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சப்ப ஹெல்பராக இதில் உள்ள தியரிஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோமே ஒழிய இந்த ரொட்டேஷனல் மோஷனில் ஒன்று நடக்கணும் என்ற உலகத்தில் அது சட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டிய சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ இது வந்து நடக்கணும் என்று அது சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இது நடக்கணும் என்று அதை சட்டிஃபை சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரியான சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதே நேரம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நார்மலாக நீங்கள் இந்த வைப்ரேஷன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆகியிருப்பீங்க வைப்ரேஷன்ஸ் உலகத்தில் வைப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்குள்ள வந்தது இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுங்கிறது நமக்கு நடக்கணும் சொல்லி சொன்னால் அது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளணும் சொல்லி சொன்னால் அது என்னது சட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டிய சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது சரிதானே அப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா இருந்தால் தனித்தனியாக அந்த ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் வந்து உலகத்தில் நடக்கக்கூடியதாக இருக்குது சரிதானே இப்போ நாங்கள் ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனை வந்து செய்யணும் சொன்னார் சரி உலகத்தில் நடக்கிற ஒரு பக்கம் நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனை செய்யணும் சொல்லி சொன்னால் ரொட்டேஷனல் மோஷன் தியரியையோ அல்லது லீனியம் மோஷன் தியரியோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணி இது செய்யலை அப்போ இதை செய்யணும் சொல்லி சொன்னால் நம்ம கட்டாயம் அது தியரியை பற்றி அதுக்கு பின்னால் உள்ள ரகசியம் பற்றி அது சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற கண்டிஷன்ஸை பற்றி நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஒன்று இருக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறது என்னன்னு சொன்னால் இது சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற கண்டிஷன்ஸ் என்ன அந்த ஒவ்வொரு கண்டிஷன்லேயும் என்ன மாதிரி நம்ம நடந்து கொள்வது அதாவது நம்ம படிக்க போகிறோம் இதில் உள்ள இந்த லீனிய மோஷனில் ரெண்டு வகையான லீனிய மோஷன் இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லீனிய மோஷன்ஸ் அது சரி நாங்கள் ரெண்டு விஷயத்தை லீனிய மோஷன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க மேடம் இப்போ இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகுதுன்னு வேணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகுது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூ
அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் பெய்த்துட்டு இருக்கிற அந்த கார் ஒரு சின்ன பெண்ட் எடுத்து போகும் பல பெண்டுகள் எடுத்து போகும் ஒவ்வொரு மாதிரி பெண்ட் எடுத்து போகும் இந்த பெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வளைஞ்சாலும் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் அல்ல இந்த இடத்துல வேற ஒரு டைப் ஆஃப் மோஷன் வரப்போகும் சரிதானே அந்த டைப்புக்கு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து அது அது சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அந்த அதாவது அந்த கண்டிஷன்ஸ் எது எதோட சம்மந்தப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ்னு சொல்லி சொன்னால் சர்க்குலர் மோஷன் வந்து இன்னொரு வகையான ஒரு கண்டிஷனை இது இது பண்ணும் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன கேர்வாக இருந்தாலும் அந்த கேர்வுக்கு பிள்ளைகள் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரோ பண்ணலாம் ஒரு சென்டரை வச்சு சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரோ பண்ணலாம் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது சின்ன கேர்வாக இருந்தாலும் இப்படி ஒரு சென்டரோட உள்ள ஒரு சர்க்கிளில் தான் அது மூவ் ஆகி கொண்டிருக்கு அப்போ சர்க்கிளில் மூவ் ஆகி கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் நாங்கள் சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலர் மோஷன் சொல்லி அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் உலகத்தில் ஒரு அப்படி இப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மோஷன்ஸில் அந்த ரெண்டில் ஒன்று தான் நிற்க போகும் சரி அப்போ இப்படியே நேராக போச்சுன்னா சர்க்குலர் மோஷன் ஒரு சின்ன கேவ் எடுத்தால் சாரி நேராக போனால் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் ஒரு சின்ன கேவ் எடுத்துச்சுன்னு சொன்னால் அது சர்க்குலர் மோஷன் இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் அந்த சர்க்குலர் மோஷன் ஆ த டைப்ஸ் ஆஃப் லீனியர் மோஷன்ஸ் ரெண்டுமே லீனியர் மோஷன்ஸ் சரிதானே ஏன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக நம்ம ஓலவெல்ல படிக்கிற நேரத்தில் கூட ஓலவெல் கிரேட் டென்ஹலில் நீங்கள் படிக்கிற நேரம் கூட இந்த என்னது சர்க்கிளுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லும் சரிதானே சும்மா ஒரு நொலேஜுக்காக சொல்கிறேன் சரி சர்க்கிளுக்கு நாங்கள் டெஃபினேஷன் சொல்லப்போக்குள்ள எப்படி சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் விச் ஹேஸ் பின் ட்ரோன் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் சரிதானே ஒரு பாயிண்டில் இருந்து நம்ம ட்ரோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் சரிதானே ஒரு லைனாகத்தான் நாங்கள் அதை நாங்கள் கீழே போகிறோம் வளைஞ்சி வளைஞ்செல்லாம் கீழே போகிறது இல்லை சரி அப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஒரு புள்ளி நிலைத்து வரையப்படும் நேர்கோடு என்ன சாமான் வட்டம் சரிதானே அப்போ வட்டத்துக்கு வரைவு இல்லைக்கான வட்டத்துக்குரிய டெஃபினேஷன் சரி அப்போ லீனிய மோஷனுக்கு கீழே தான் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனும் வரப்போகுது அதே நேரத்தில் வந்து சர்க்குலர் மோஷனும் வரப்போகுது அப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் அடுத்தது வந்து சர்க்குலர் மோஷன்னு சொல்லி ரெண்டு கேட்டகரிஸாக பிரிக்க போகிறோம் சரி அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனுக்கு நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் லீனியர் மோஷனுக்கு நேர் ஓட்டி இயக்கம்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனுக்கு தமிழில் வந்து நேர் கோட்டில் அமைந்த இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிதானே நேர் கோட்டில் அமைந்த இயக்கம் அடுத்தது வந்து சர்க்குலர் மோஷன்னு சொல்கிறது வட்ட இயக்கம் சரி அப்போ இந்த எல்லா செக்ஷனையும் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களோட மெக்கானிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட்டை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனோட சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு பாட்டை நீங்கள் பார்க்கற மூட டூ பாயிண்ட் ஒன்னு குரிய செக்ஷனும் டூ பாயிண்ட் டூ குரிய செக்ஷனும் அதே நேரம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த நாலு செக்ஷனும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனோட சம்பந்தப்படுத்தி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் சரி அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து சர்க்குலர் மோஷனோட சம்பந்தப்படுத்தி படிப்போம் ரொட்டேஷனல் மோஷனோட சம்பந்தப்பட்டது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதுகளில் இல்லாத ஒரு செக்ஷன் உண்டு 2.7 பாயிண்ட் செவன் என்று வரும் ஆனால் இந்த தியரிகள் எல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் ஆனால் டூ பாயிண்ட் செவன்ன்றது ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் திரவத்தோட சம்மந்தப்பட்ட பாயிகளோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு பாடம் சரிதானே அப்போ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸுங்கிறது டூ பாயிண்ட் செவன் இந்த ஏழு செக்ஷன்ஸ் வந்து தான் உங்களோட சிலபஸில் இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஒன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதை நாங்கள் இப்போ இப்போ நாங்கள் படிக்க போகிற ஒரு செக்ஷன் அந்த படிக்க போகிற செக்ஷனில் நாங்கள் பாட் பாட்டாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக அதை பார்ப்போம் டூ பாயிண்ட் டூங்கிற செக்ஷனில் வந்து நாங்கள் அதையும் இன்ஷாலாம் பாட் பாட்டாக பிரித்து அது ஃபோர்ஸோடு சம்மந்தப்பட்டது டூ பாயிண்ட் த்ரீ என்று சொல்கிறது இக்லிபிரியத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் என்று சொல்கிறது வந்து எனர்ஜியோடு சம்மந்தப்பட்டது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சர்க்குலர் மோஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் இதுதான் பிள்ளை அப்போ இந்த பாடத்தில் நாங்கள் அப்போ சிம்பிள் ஆமோனிக் மோஷன் எங்கே வரும்னு சொன்னால் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது கூட தேர்ட் சாப்டருக்கு நாங்கள் போன உடனே அந்த தேர்ட் சாப்டரில் வரக்கூடியது தான் சிம்பிள் ஆமோனிக் மோஷன் சரி அதை நாங்கள் அங்கே படிப்போம் அதுக்கு தேவையான ஒரு தேரியை வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குது அந்த சர்க்குலர் மோஷன் இந்த தேரியை எப்போ முடிச்சதன் பின்னால் சிம்பிள் ஆமோனிக் மோஷன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த பாடம் உங்களுக்கு லேசாக இருக்கும் சரிதான பிள்ளைங்க அப்போ இதுதான் ஒரு ஒரு ஸ்கெச் ஒரு மெக்கானிக்ஸுங்கிற பாடத்துக்குரிய ஒரு ஒரு சிம்பிள் ஸ்கெட்சோடு நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் இந்த மெக்கானிக்ஸுங்கிற
நம்ம பார்க்க போகிறோம் செல்லானிய பிள்ளைகள் பார்க்குற பிள்ளைகள் இதில் பிரயோசனத்தை முழுமையாக அடைஞ்சு கொள்ளணுமன்றதுக்காகத்தான் இந்த பகுதியை நாங்கள் செய்கிறோம் இதை நீங்கள் படி படிக்கிறதோடையே இதை நீங்கள் மாத்திரம் படிக்காமல் ஏழுமான அளவுக்கு இன்னும் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு இதை கொண்டு போய் சேருங்க அதிலேயும் வந்து இந்த டியூஷன்களுக்கு போய் அதில் ஃபீஸ் கட்டி அதில் கொஞ்சம் காலத்தை செலவழித்து படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லாத பிள்ளைகள் நிறைய சமூகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படியான பிள்ளைகளுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே போய் சேரக்கூடிய வீடியோஸாக இருக்கும் அந்த வீடியோஸை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரியான பிள்ளைகள் இருந்தால் கொண்டு போய் சேருங்க அல்ஹுதா கொலேஜ் அதைத்தான் உங்களுடைய எதிர்பார்க்குது என்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கொடுங்க பாரக்குல்லா ஃபிக்கும் ஜசாக்கும்